Ahmed Cherici, marveshet e turpit të disa krerve shqiptar me Jugoslavin. Po i shpalin herojnë, deri sa nuk i shpalën trahtar. Nuk është për të u që ditur përse Beogradi nuk heqë dorë nga Kosova, edhe nën vjet pas luftës ton fitimtare dhe pas hungje së turpshme të ushtris dhe policis serbe në Kosovë. Mendësia kolonizuese dhe hegemoniste serbe pretendon me gjdo kusht të rikthej në mos pushtimin klasik në Kosovë, atëher e pokën një liberalizmi të ashtu quajtur politik të kohës së bashkim vëllazërimit, kur mirisht jo vetëm politika zyrtare marionete e Kosovës, por edhe një pjesë hëtuar nga radhët e populatës shqiptare ishte bërë dikhe fuqishme e bashkim vëllazërimit dhe jugoslavizimit për bashkësist me Serbin duke i lidhur, fatin me popujt slavë, me të cilët nuk i lidhë të asgjëve. Për bashkët, as gjuha, as kultura, as feja, përveç armisia e pandërprer gjatë 13 shekujve të kaluar. Nëndë vjetë pas luftës në Kosovë, ish klasa e klonuar e bashkim vëllazërimit ende i kam betur besnike politikës e moqme të jugoslavizmit, dhe kur se si nuk po mund të pajtohet me humbjen dhe dëbimin e përjetëshëm të sundimit sërb nga Kosova. Në duke kemi të bëjmë me një shëmti të sëmur, por në esens pas tërë kësaj fshiet edhe një dredi tipike e sundimtarve sërb të Beogradit dhe vasalve të tyre Shqipfoles, të cilët i kemi me bolët në vendin ton. Me që të të djetë të shtatë vjetë të sundimit mizor sërb e kam bërë të vetën. Një segment i bashkëpunimit të disa bajraktarve Shqiptar me sërbët ka egzistuar në kohë dhe rëthana të caktuara, ma dje qysh në të kaluar një ashtë të afërt. Dijen lidhjet anti-shqiptare që ka pasur me Serbin, Esad Pasht Toptani, Ceno Beg Kryeziu, Ahmed Zogu, si kur është edhe marë veshja për vasalitetin e plot të Shqipërisë në nënshkruar nga Pashici dhe Zogu në gusht të vitit 1924 dhe e publikuar shumë vonë. Kjo marë veshja theksonte. Një, Shqipëria impenjohet t'i bashkohet Jugoslavisë me bashkim personal. 2. Kryetari shtetit shqiptar dhëtë jetë Ahmed Zogu, që më vonë dhëtë një dinastin Kara Gjorgjevic. 3. Qeveria Jugoslave, me gjithë mjetët diplomatike dhe ushtarake, dhëtë një Ahmed Zogun si kryetar shteti dhe i atribuon me njëherë një kontribut vjetor të shtetit. 4. Ministria e luftës shqiptare dhëtë anullohet dhe Shqipëria heqë dorë që të ketë një ushtri komptare. 5. Shqipëria dhe të mbaj një gjendarmëri ashtë të fortë sa të mbaj qëtësin e brendshme të vendit për të ndaluar e shfarosur qdo lëvizjet të ngritur kunder Ahmed Zogut dhe kunder regjimit të vendosur prej ti. 6. Në këtë gjendarmëri dhe të bëjnë pjesë edhe oficerë rusë të ishë ushtrisë të generalit Vrangel që tashtë indodhet në Jugoslavi. Qeveria Jugoslave dhe të mbaj atë gjendarmëri me mjetë e financiare dhe armë. 7. Në gjendarmëri mund të hynë për të shërbyrë edhe oficerët Jugoslav dhe të tjerë që qeveria Jugoslave dhe të pranoj në interes të dy vendeve. 8. Midis Shqipëris dhe Jugoslavis dhe të stabilizohet një bashkim të ganor në bastë të së cilës akordohet liri e plot dhe importimeve dhe eksportimeve të malave të dy vendeve. Edhe transiti në përmes kufive të dy vendeve dhe të jetë i lirë për ushtarët e dy vendeve. Nën, për fajsuesit e jashtëm Jugoslav do të ngarkohen edhe për interesat e Shqipëris, e cila heqë dorë që të mbaj zyra diplomatike dhe konsulata të saja jashtë shtetit. Dhjetë, qeveria Shqiptare duhet të deklaroj pran konferences të ambasadorve në Paris që tërheqë pretendimin e saj për sovranitetin bi manastirin e Shënaumit dhe lokalitetet e vermoshit e kelmendit që mbetën në zotërimin e Jugoslavistë. Një mbëdhjet, kisha ortodoksës shqiptare do të tërhiqet nga patriarku i Konstantinopojës dhe të bashkohet hierarkis ortodokse të Beogradit, kështu dhe miftinia muslimane shqiptare do të varet nga ajo Jugoslave. Dy mbëdhjet, qeveria shqiptare do të heqë dorë nga një politik në gushtësisht komptare dhe nuk do të interesohet për elementin shqiptar jashtë kufive të veta. Ajo impenjohet veç kësaj që të mos pranoj në tokën e saj Kosovarët dhe elementet të ditur dhe të dyshim dhe segmentet të tyre kundërshtare të politikës Jugoslave. Trembëdhjet, për gjdo koncesion që Shqipëria do të bëj vendeve të tjera, ajo është dhe tyruar të marë përqimin nga Jugoslavia. Katërmbëdhjet, në qofë se Jugoslavia është në luft me Bulgarin dhe Greqin, qeveria Jugoslave. Do të ketë të drejtën të rekrutoj në Shqipëri një ushtri prej 25.000 vullnetarsh me qëlim për të i përdoru në frontin Bulgaro-Grev. Në rast gjendje lufte midis Italis dhe të Greqis kundrejt Shqipëris, ushtria, Jugoslave do të ketë të drejtë të okupoj gjithë tokën Shqiptare për t'i siguruar kështu Shqipëris gjithë tokën e saj nga invadimi eventual Italian ose Grev.
15 qeveria shqiptare nuk mund të i deklaroj luft as një shteti pa përqimin preventiv të Jugoslavis. 16. Ky traktat është sekret dhe nuk mund të zbulohet e të shtypet pa përqimin e dy palve. Shqyqy Hysi, Marveshe Nikola Pashic, Ahmed Zogu e gushtit të vitit 1924. Kom më par, kretarja e kuvendit të Shqipëris, Zonja Jozefina Topali Ahmed Zogu në krahason të me reformatorin e madh turk, Mustafa Ataturk, i cili nuk kishtë në nëshkruar kur as një marveshje me forcat të cilat e kishin okupuar Turqin. Për më tepër a i vuri Turqis themele të një shtetit të fort laik, themele këto mbi të cilat Turqia moderne po rrugton me shumë sukses. Në basë Zonja Topali nuk e ka ledzuar këtë marveshje turpit të të adhuruarit të saj, Ahmed Zogu. Dhe kjo është vetëm njëra prej faqive të zezat të turpit, por jo e vetëmja. Janë të njohra edhe dy marveshje të tjera të turpit, të cilat i kanë nënshkruar esat pash të optani me despotët e Serbis. Po paracesim me këtë rast tekstet integrale të këtyre dy marveshjeve, në esens antishqiptare të nënshkruar nga esat pash të optani, Pashic dhe Jovanovic. Marveshja Nikola Pashic, esat pash të optani e 17 shtatorit të vitit 1914. Pasi që me dëshirë në zotit të dy popuit, serb dhe shqiptar e banojnë një teritor, vetë vetiu janë të dëtyruar nga njërjet historike të jetojnë në pache dhe misi, të ndihmohen reciprokisht dhe bashkërisht të mbrohen. Që të plëtsohet dëshira e zotit dhe urtësia politike, paria, përfajsuesit e të dy popuive janë pajtuar të bëjnë këtë marveshje. Një Serbia dhe Shqipëria lidhin mi distyre pa që të përjeqme dhe misi. Do të ish mangen si njëra ashtu edhe tjetra që të mos ofendojnë dhe dëmtojnë interesat dhe nderin e palës tjetër. 2. Serbia dhe Shqipëria marin bi vetë dhe tyr dhe obligime që prej tani mos të bëjnë marveshje me cilin do shtë tjetër në dëmt të interesave dhe zhvillimit të palës tjetër, dhe kur me askën mos të bëjnë marveshje kunder mikut dhe aleatit të vetë. 3. Serbia merë mbi vete obligim të ndihmoj regullimin e Shqipëris në frimën e vetive populore dhe të nevojave të kombit Shqiptar, duke pas parasysh veqërit e fiseve që janë zhvilluar gjatë historis. 4. Po ashtu Serbia merë mbi vete obligim të ndihmoj formimin e këshilit komptar Shqiptar, ku do të jenë të përfajsuara të gjitha fiset. Këshilit do të ketë fuqi liqë dhe nëse dhe do të jemëroj gjyshtarët e popullit. 5. Të dy palet janë dakorduar që për sundimtar të Shqipëris të njojnë atë Shqiptar, të cilin do të zgjedhë kuvendi i madhë popullori për bërë nga dy përfajsues të fiseve më të mëdha dhe nga një i fiseve më të vogla. 6. Nëse do të zgjedhe të esat pasha, ose qdo Shqiptar tjetër i afë dhe i denjë, atëherë të dy palet obligohen që bashkërisht të inëzjerin tre kandidat dhe atë që do të zgjedhë këshili i madhë popullor, atë të njojnë dhe të apërkrahin të dy palet. 7. Për të osiguruar misia e përjeqme dhe alianca mi di Serbis dhe Shqipëris, ata që tani janë dakorduar për doganën e përbashkët, mbrojtjen e përbashkët, përfajsin e përbashkët ndaj vendeve tjera si dhe për mjetet e përbashkëta të komunikacionin. 8. Nëse e kërkon nevoja për ruajtjen e misis dhe aliancës së përbashkët si dhe kontakteve të drejtë për drejta për mbrojtjen e të dy shteteve do të themelohet me kohë një trup i përbashkët që do të kujdeset për zhvillimin dhe egzistimin e enteve të përbashkëta. Nën, kërët shqiptar marin bi vete obligim se në teritorin e vetë nuk do të durojnë kur farë agitacioni kunder sërbis dhe qëtsis së saj, dhe se do të ulejojnë të kryshterve predikimin e lirë të besimit dhe mësimit në dialektin me të cilin flasin. 10. Kufiri definitiv mi di Serbis dhe Shqipëris do të caktohet nga një komision që do të përbëhet nga një numër përfajsuesish Serb dhe Shqiptar. 11. Shqipëria merë mbi vete obligim se nuk do të i kundërshtoj Serbis në ndërtimin e hekurudës a Adriatikut dheri në durës, pasi që kjo të marë obligim që të ua kompensoj për narve për token që ua merë për nevojat e hekurudës. 12. Që të mund të i pagua i shpenzimet rreth se ndërtimit të kësaj marveshje e Serbia obligohet të jabë nga 50. 000 dinar në muaj, deri sa të zgjidhet sundimtari. Pasi të zgjidhet ky, do të bëhet një marveshje e posachme për pagesën e shpenzimeve për nevojat e enteve të përbashkëta. 13. Ushtria Serbe nuk gudzon të kaloj kufirin Serbo, Shqiptar, po ashtu edhe Ushtria Shqiptare, ose njërës të armatosur, nuk gudzojnë të kaloj në tokat e Serbis. 
14. Kjo marveshje është arritur tani midis përfajsuesve të Serbis dhe përfajsuesit të Shqipëris e satë pashës, kurse më vonë do të vërtetojt nga sundimtarët e Serbis dhe të Shqipëris kur të zgjidhet kë. 15. Përfajsuesi i Shqipëris e satë pasha pranon bi vete obligimin se nuk do të punoj asgjë kunder për mbajtje së kësaj marveshje dhe se gjithnjë në marveshje dhe me besnikëri do të punoj me përfajsuesin e Serbis, pa marë për asysh se kush do të caktojt nga ana e Serbis. Në nish më 4, 17, 7, 1914. Në emër të Shqipëris dhe të popullit Shqiptar e satë toptani. Teksti i marveshjes është shkruar në turqisht me shkrim arab, kurse në nëshkrimi e satit është në latinisht. Po ashtu një kopje është edhe në sërbisht. Marveshja Toptani, Jovanoviq, më 27 qërshor 1915. I qeveria mbretërore serbe do të veproj në atë drejtim, që as një fuqi e jashtë me mos të apushtoj Shqipërin dhe nuk do të lejoj coptimin e saj, por ajo të mbetet si tërsi shtetërore e cila për jetë do të jetë në aleancë dhe bashkësi me Serbin në bazë të marveshe së më parshme, si dhe në bazë të dispozitave të këti protokoli. I, pasi që kufit mi di Serbis dhe Shqipëris nuk janë të natyrshëm, por janë vendosur si pas dëshirë së Austris e cila ka dëshiruar të kryoj konflikte dhe shqetsime të përhershme mi di së këtyre dy shteteve fqinje. Kufiri i tanishëm do të përmirsohet, kështu që Serbis do të i takojnë po gradeci me rethet e Golo Bërdos, Malsia e Dibrës, Luma dhe Hasi deri në Spac. Deri sa kjo kufiri të mos saktohet nga fuqit ndërkomtare, Serbia në viset e përmendura do të mundet me vendos për shtetin e saj. I, ekselenca e ti e sat pash të optani do të kryoj sa më par organizimin e pushtetit në Shqipëri, do të formoj komuna, nahi, rethe dhe qarqe, duke pasur para sysh sa të jetë dhe mundur ndarjen e vendit në përfise. Do të emëroj për në punës njërës të vetë e miqë të Serbis. Serbia do të i vej në dispozicion njërëzit e saj për këtë pun. Iv, ekselenca e ti e sat pasha do të filloj me njëherë organizimin e ushtris dhe gjendarmëris për udheqës dhe instruktor të ushtris dhe gjendarmeris qeveria mbretërore serbe do të vej në dispozicion njërës të vetë, si dhe një numër të konsideruar gjendarsh. Vë pasi të krej organizimin e komunave, retheve dhe qarqeve e të esat pasha do të filloj zgjedjet e deputetve për kuvend dhe do të kujdeset që në asamble të vinë njërës të besueshëm dhe i thtar të ti dhe të serbist. Në këtë pun Serbia do të ndimoj esat pashen. Vëj po sa të bindet se e ka shumicën e iftarve e të esat pasha do të konvokoj mbledhje në asambles, e cila do të zgjedh për sundimtar me titull prins. Vëj sa të zgjedhet për prins, esat pasha do të i paraqes asambles projekt kushtetutën e Shqipëris, e cila më herët do të përgatitet në marveshje me qeverin mbretërore të Serbis. Pasi që asambleja të aprovoj kushtetutën, esat pasha do të formoj qeverin nga njerëzit që përkrahin ide në bashkimit serbo-shqiptar. Vi e të esat pasha obligohet që pas kësaj në momentin e përshtat shëm të aplikoj në jetë me anë të asambles Unionin Real me Serbin, si pas të cilit Serbia dhe Shqipëria do të kenë ushtri të përbashkët Union Doganor. Përfajsues të përbashkët jash vendit, ente të përbashkëta të trektis dhe komunikacionit, një sistem financiar dhe bankën populore. Gjyqet, arsimi, punët fetare, taksat dhe të ardhurat tjera të dedikuara për nevojat të enteve të veçanta shqiptare, do të jenë thjesht shqiptare, e sat pasha do të mundet lirisht të qeverist me punët e brendshme. I që deri sa të arrien këto, e sat pasha do të imar në duar të veta të gjitha doganat, kurse për drejtor do të pranoj një në punës të doganës serbe, i cili tani do të zbatoj sistemin turkë. E më vonë do të reguloj doganën si pas ligjeve serbe, që të mund të i dakordoj legislacionin doganor serb. Gjë pasi të kryhen të gjitha këto që u përmenden, do të realizohet unioni doganor. Nëse më vonë nuk aprovohet marveshje e rej, që me të ardhura doganore e të tjera të përbashkëta të plëtsohen shpenzimet e përbashkëta, ushtria, përfajsit jash vendit eti, të ardhurat doganore do të ndahen si pas destinimit të malit, pasi të heqen shpenzimet e regjistë. Gjëj që të mund të sigurohet komunikacioni sa më i plot ekonomik mi di Serbis dhe Shqipëris, e sat pasha do të kujdeset që më vonë të i përshtat shpenzimet monopolike dhe të taksave në atë mënyrë që të dakordohen me ligjet serbe mbi monopolet dhe taksat brenda mundësive. 
Gjime kërkesën e ATS-at pashës qeveria mbretërore Serbet do të i vej në dispozicion ekspertët që do të indimonin të zbatoj dhe përsos organizimin e qeverisjes dhe të enteve të nevojshme për shtetin shqiptar. GI për të bërë të mundur një komunikacion sa më të fort midi Serbis dhe Shqipëris, me njëherë do të filojnë ndërtimi i rrugës prej kufirit Serb Gjernë e Elbasan, e prej andej një vi do të shkoj për në durës, kurse tjetra për në Tiran. Gjë i vëndimën që qeveria mbretërore Serbe i a ka dhenë, ose pas tashti do të i a japë e satë pashës, shko në logari të borgjeve të Shqipëris. Gjë vë gjatë kohës e punëve të përmendura, gjërsa të gjitha punët mos të kryhen, ushtria Serbe do të mbetet në Elbasan, eventualisht edhe në Tiran. Kur të paracitet nevoja e të lejojnë kushtet, ajo në marë veshje me esat pashën dhe komandantin e ushtris sërbe do të ndërmarë në djekjen dhe shpartalimin e kundërshtarve të vetë dhe të esat pashës, duke bërë levizje si pas marë veshjes reciproke. Gjëvi nëse e të esat pasha heton se Italia me ndonë të okupoj durësin, me njëherë për këtë do të lemëroj qeverin mbretërore sërbe dhe do të thëras ushtrin mbretërore sërbe që në emër të ti të okupoj durësin, para se Italia të bëj këtë. Gjëvi nëse e të esat pasha e shetë të nevojshme të kërkoj një numër ushtarësh sërb, të cilët si gjandar do të imbaj në durës, komandanti i ushtris sërbe do të i vej në dispozicion. Më 15.28, qërshor 1915 kryetari i qeveris Esat Pasha. Edhe kjo marë veshje është shkuar në turqisht me shkrim arab, si dhe në gjuhën sërbe. Në këtë marë veshje Esat Pasha me dorë të vetë dhe ka shkuar këtë vërejtje, qukë si do të mbetet jashtë kufirit të përmendur, dhe më të hëmbetet i Shqipëris. Sheradin Berisha, dhe primtaria antikomptare e Esat Pasha të optanin. Esat të optani është mbasën dhe të vetë një trathtar, të rangut të lartë, i cili mori plumbin në momentin e duhur nga dhetari dhe revolucionari, Avni Rustemi. Shtrojt pyetja qka do të ishte bërë me Shqipërin a Sokoe, po të mos ishte ndëshkuar trathtia. Marveshja e ceno begë kërëziut me qeverin Jugoslave. Disa të dhëna jo sa duhet të njohura për opinionin ton ledzues, lidhur me studimin e historianit, Zhivko Avramovski të tituluar. Aksioni i qeveris Jugoslave kunder regjimit të zogut në Shqipëri për mes ceno beg kreziut, 1926-1927. Ky studimi historianit Zhivko Avramovski është botuar për her të par në njërmime albanologike i i në Prishtin në vitin 1965, cili ishte ceno beg kreziut si pas Zhivko Avramovskit. Ceno Begu ishte djali i hysin Beg Kryeziut, i lindur në Gjakov nga familja feudale e Kryezinve, që i përkisnin fisit të bishuzve. Shkollimin e kishte kryer në Turqi, ndërsa me rastin e shpaljes së pavarësis së Shqipëris më 28 në ntorë 1912, Ceno Begu ju bashkohet radhëve të esat pashtë të optanit, i cili për vejprën e ti trahtare në shërbim të Jugoslavis vritet në Paris nga heroj i kombit, Avni Rustemi. Në kohën dheri sa e sad pash të optani kishtë ndarë për vetë Shqipërin e mesme, dërsa veriun i apremton të Jugoslavis e jugun Greqis, se në begu ishte kryetari rethit në krum. Në vitin 1918 emërohet kryetar komune në Gjakov si njëri të jeti besuar i forcave okupatore Jugoslave, pasi që sërbëve ju kishtë kryer shërbime edhe gjatë kohë së fundit të sundimit turë. Me qëllim për të përfituar favore politike, martohet me motrën e Ahmed Zogut. Në kohën e revolucionit demokratik të fanë nolit, në qërshor të vitit 1924, Ceno Begu së bashku me Ahmed Zogun dhe disa oficer si Marka Gjoni, Zef Ndoci, Maliq Bushati, Luis Shantoja, Taf Kaziu e të tjerë, ikin në Jugoslavi, ku kërkojnë azil politik për një kohë të caktuar dhe ndim ushtarake për të rikëthyr sërish në Shqipëri. Marveshja e pashicit me Zogun në Beograd Duke qenë në pozit inferiore, Ahmed Zogu gjatë qëndrimit në Beograd, lidh një marveshje me Nikola Pashicin. Të gjitha pikat e kësaj marveshje, të lidhur në gusht të vitit 1924, ishim poshtëruese, fyese dhe diskredituese për kombin dhe shtetin shqiptar. Në pikën e partë të marveshjes thuet, Shqipëria angazhohet t'i bashkohet Jugoslavist me bashkim personal. Kretari i shtetit shqiptar do të jetë Ahmed Zogu, që më vonë do të njëllë dinastin e Kara Gjorgjevicve. Në radhët e gjendarmërisë së Shqipëris të ketë edhe një gjendarmëri sërbe, ku do të bëjmë pjesë edhe oficerë rusë e të tjerë. 
Qeveria Jugoslave do të ambante atë gjendarmëri me armë dhe mjetë financiare. Ahmed Zogu ndër të tjera obligohet që të mos interesoi për elementin shqiptar jashtë kufive të vedhë. Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 251, Dosja 105, Viti 1924, interpretuar nga Libri i Faton Mehmetajt Veprimtaria Kriminale dhe Dorës e Zezë Serbe në Trojet Shqiptare, Prishtin, 2004, F207. Intervenimi i mercenarve Serb e pro Serb kundur qeveris demokratike të nolit në djetor të vitit 1924. Me qëllim të intervenimit u shtarak në Shqipëri, Ahmed Zogu bisedon me Generalin Terzic, i cili ishte komandant i zonës së tret u shtarake në shku. Me recenarët kërësor në këtë shtab ishin, Ceno Beg Kërëziu, Gjilardi, Muharem Bajraktari, Abdurahim Krosi, Lesh Topalaje të tjerë. Ata u shpërndan për të rekrutuar mercenar me nga 4 Napolona Flori në muaj. Mercenarët vinin nga Gjakova, Prizreni, Peja, Dibra Eti, cituar si pas faton Mehmetaj. Asoko e Bajram Curi informoi nga Gjakova se Ceno Krnoglavici ka siel një milion e gjysm dinar, i cili ka filluet të ua shpërndaj mercenarve. Përveç kësaj ushtria Jugoslave ka pru edhe armë dhe municion, të cilat do të ushpërndahen njerëzve që po registrohen. Më 4 djetor Ceno Begu ishte nisur në Gjakov, me një shumë të konsidereshme të hollash. Ai, me shumë sukses po organizon të mercenar. Më 8 djetor 1924 prefektura e Kosovës në Shqipëri njofton të se forcat mercenare do të mësyn. Topat janë me njërë të barë dhe janë në nënkomandën e John Fushës. Edhe Alush aga do të mësuin nga Topojani, muherem në ziri nga Ana e Morinës për mbi kukës dhe i vëlaj i ceno begut do të mësuin nga Zogaj dhe nga Qafa e Prushit. Bahri Begoli ka shkurë 500 veta, mercenar. Të gjitha këto fuqina janë në nënkomandën e ceno begut. Top gjint janë ushtar të Serbit, cituar si pas librit dhe primtaria kriminale. Shkruar nga faton Mehmetaj për shkak të meritave të ti në likuidimin e kundërshtarve politik dhe në vrasjen e Bajram Curit në dimrin e vitit 1925, Ceno Begu gradohet kolonel dhe emërohet komandant i garnizonit u shtarak në Shkoder. Ndërko, Ahmed Zogu e emëron minister të punve të brendshme. Asoko e pasi kishtë kryer me sukses dhe tyrat kundër kombit, Ceno Beg Kryeziu, njëfton të Aleksander Karagjërgjevicin dhe Nikola Pashicin, se kishtë likuiduar Bajram Curin, Luis Gurakucin, Zia Dibren e të tjerë. Apo e Shini, e mbajta premtimin, imbyta vetë Gurakucin, Bajram Curin, Zia Dibren, Radi Nashek i Vashek Mira, për pachen ton dhe tuajen. Ora e Shqipnis, cituar si pas fë Mehmetaj për qarja në mes të Ahmed Zogut dhe Ceno Beg Kryezil. Pasi që Ahmed Zogut kishtë konsoliduar për shtetin e ti represiv për të përfituar masat dhe për të larë me ashtë sa i mendon të se mund të lahe i turpi i bashkëpunimit me Beogradin, a i vendos të ndërpres mardhenjet me Jugoslavin, duke kalkuluar afrimin e mundshëm, por edhe të sigurt me Italin. Mirë po këtë veprim e kundërshton të nëzisht Ceno Beg Kryezil, i cili ishte agent i fshet i shërbimit Jugoslavë. A i kishtë denoncuar edhe të deleguar në special të Beogradit në Tiran, Branko Lazarevic, të cilin pashqici e tërheq nga Tirana. Bashkëshortja e Lazarevicit, asokohe kishtë zbuluar se Ceno Begu ishte agent i Beogradit dhe për mes atyre të dhenave të besueshme e kishtë denoncuar publikisht. Raportin lidhur me këtë zbulim e kishtë dërguar në Beograd më 16 qërshor të vitit 1926 Ministri i Ushtris dhe i Marinës, Zëdë Diniqë. Pasi kishtë mësuar këtë lajmë, Ahmed Zogu propozon që Ceno Beg Kryeziu të dërgohet ambasador i Shqipëris në Belgrad. Duke qenë se Ceno Beg Kryeziu që zbuluar, a i shpresh qëtsimin e ti për largim nga Shqipëria, në një kohë kur lakmonte se me mbështetje u shtarake nga Jugoslavia do të ja rëmben të pushtetin Ahmed Zogu. Ceno Begu ambasador i Shqipëris në Belgrad Ti e di se në prezencë të Ahmed Zogu të kam qeni dëtyruar ti pranoj të gjitha. Unë nuk kam gudzuar të refuzoj agremanin, dhe si kur të mos e pranoja këtë, Branko Lazarevici do të më denoncon të para zogut. Më von Branko më jetë agremanin, duke kërkuar nga unë që kur të shkoj në Beograd të punoj për të. Dhe qfar bëri Beogradi me ata agreman, pyet Dinici. 
me të janë varosur, sepse të gjitha depeshet e mija të fsheta i janë dërguar Italis. Qfar do të ndërmerja nesër në Shqipëri, ata do të reagonin, sepse në depeshet tuaja vërtetoj se jam njëriu juaj besni. Ndërsa në sytë dhe nacionalistëve shqiptar, unë kam humbur shumë, sepse pas atyre depeshëve të gjithë nacionalistët shqiptar, tani më konsiderojnë si agent të sërbistë. Në pyetjen e dinicit se ashtë ende ceno begu, a i moqmi, dhe a mund të logarit ende në shërbimet e ti për Beogradin, ceno begu për gjigjet. Beogradi më ka shkateruar, por unë betohem në atë, që është më e shenjtë, betohem në eshtrat e babaj tim, se kundur Beogradit kur nuk do të veproj. Tash mund të them këtë, ndërsa deri në cilën kohë Beogradi mund të logarit në mua, për këtë as do të flas, as do të shkruaj, sepse kam frik, pasi që këtu të ju edhe gratë i din fshetësi. Nëse mund të sho edhe njëherë shkelsin ti të ndëruar, kralin, vetëm ati do të vija bëjt të ditur ndjenjat që ushej për të dhe mendimet e mija. Ky dialog është interpretuar nga studimi historianit Zhivko Avramovski tituluar aksioni i qeveris Jugoslave kunder Ahmed Zogut për mes ceno beg kërëziut, botuar në gjuhën serbe, në gjurmime albanologike 2, Prishtin 1965, fë 233. Ahmed Zogut kunder ceno beg kërëziut, prishe e marëdhenjeve shtetërore Shqipëri Jugoslavi. Duke ditur mirë dhe duke dyshuar thellë në bashkëpunimin e ceno begut me Beogradin, Ahmed Zogu për mes një preteksti diplomatik, me që nuk posedon të lejet e regull të qëndrimi, Burgos për këthyesin, Dragomanin, Vuk Gjurashkovic, te ki cili gjenden të gjitha dokumentet kompromituese për ceno begun. Burgosja i Gjurashkovicit nëzit disa nota protestuese të Beogradit drejtuar tiranës, me kërkes që Gjurashkovicit të liroj për njëherë dhe t'i kërkoj falje për një veprim të tjilë. Ahmed Zogu, me që asokohe kishtë të trashur misin me Italin, tanim nuk i friksohe Jugoslavist. Më dymë bëdjet që shorë të vitit 1927 Jugoslavia ndërpret të gjitha marëdhenjet me Shqipërin dhe kërkon të heqen e personelit të ambasadës. Ceno Begut nuk i shkohe në Tiran. Gazetat shkruanin se a i do të kërkon të azil politik në Jugoslavi. Ceno beg kërëziu më pesë më djetë korik të ati viti me rastin e nisjes për në durës jep një deklarat për shtypin Jugoslav, në të cilën thuaj. Me zëmër të thyër po e lëshoj Beogradin. Ju e dini se sa kam punuar për të mos ardhur deri të ndërprerja e marëdhenjeve diplomatike. Por edhe pas të gjitha këtyre që kanë dodhur, ju lutem, shënojeni, se edhe më të imbetem miku ju ajë besnik, ashtu si kur kam qënë gjithmon, dhe shpresoj se së shpeti do të jem në Beograd. Pas kësaj deklarate, e cila u botuar në gazetën politika të 15 koriku të vitit 1927, ce në begu nga Dubrovniku arin në durës. Rivendosja e marëdhenjeve dhe vrasja e ce në begut në Prag. 20 dit më vonë 4 fuqit dhe më dha, Anglia, Italia, Gjermani dhe Franca dëtyrojnë Shqipërin të alirojnë nga burgu Gjurashkovicin, ndërsa dëtyrojnë edhe Jugoslavin që të tërheqë natën, e cila qojnë në ndërprerjen e marëdhenjeve bilaterale në mes të dy vendeve. Më 4 gusht 1927, rivendosën marëdhenjet në mes Shqipëris dhe Jugoslavist. Ambasador i Shqipëris në Beograd e mërojt Tahir Shtylla, njëriu që kishtë zbuluar lidhjet e ceno begut me Beogradin, dërsa në Tiran e mërojt ambasador Milivoje Milqic. Pas rivendosje së marëdhenjeve diplomatike, ambasador i Shqipëris Tahir Shtylla përmëton se së shpeti në Beograd do të kthejet ceno begu, i cilin dërko kishtë shkuar në Prag, ku do të dërzon të letrat akreditive për Čekoslovakin dhe ku pritej të e mërojt ambasador. Më 14 të torë të vitit 1927, derisa po dilte nga një restorant i Bragës, ce në begun e vret me revole, studenti, Alkibiat Bebi, një bursis shqiptar, i cili kishtë ndjekur dhe kishtë ndjekur hap pas hapi ce në begun edhe gjatë qëndrimit të ti në Beograd, duke u paracitur si kandidat për të u registruar në ndonjë fakultet. Agentet sërbë e kishin arestuar si të dyshuar mirë po e kishin liruar në munges të fakteve, me që a i nuk e zbulon qëlimin e ti. Pas kryrje së atentatit në Prag, Alkibiat Bebi nuk ikë, por ju dërzohet organeve policore. Në pyetjen përsa e kishtë kryrë atentatin dhe kush qëndron të pas ti, a i përgjigjet. E kam vrarë të se në begun, sepse a i është sërbofil, i cili ka bërë për pjekje për tjashitur Shqipërin Jugoslavisë.
Pashici kishte planifikuar dhe organizuar hakmarjen për mikun e ti besnik dhe të devotshëm. Kishte gjetur në Kosovë një bastard tjetër, të cilin e kishte paguar me dukat dhe të cilin e kishte dërguar me aeroplan special në Prag. Mendimin e agentëve Cek, agentët Serb e kishin futur në sal Zia Vushtrin, apo Zeqirin, si pas Avramovskit, për të cilin thuaj se kishte qënë trupërën e ceno begull. Në kohën kur kishte filuar seansa e gjukimit kunder Alkibiat Bebit, i cili nuk e kishte ndëruar deklaratën as para trupit gjukues i afrohet afer me revolen e mbushur, vegla e verber e pashicit. Derisa Alkibiat Bebi para trupit gjukues ripohon të se vejpër në kishte kryrë nga patriotizmi dhe jo ishtyrë nga askush në një moment, vegla qore e pashicit nëzjerë revolen dhe para trupit gjukues vret Alkibiat Bebin. Autoritetet Jugoslave intervenojnë tek autoritetet që Koslovake dhe për njëherë e lirojnë nga aresti vrasin, të cilin nën masa të repta sigurie e kthejnë në Kosovë për të kryrë edhe shërbimet të tjera bastarde. Ahmed Zogu dërgon njërzit e vetë dhe nga praga e siel në tiran motrën e vetë dhe djalin e ceno begull. Kuvendi i prizrenit tëtë, dhjetë gusht një mi e në nëtëqin dhe dyzet e pes, një trafti tjetër në dëmë të interesit komtarë. Një marë veshje të një përmbajtje të tjilë, krejtësisht në dëmë të interesit komtar të shqiptarve, ka nënshkruar në prizren kreu politik, komunist i Kosovës, në gusht të vitit 1925, kur kërkohet dhe pranohet që Kosova të vi bashkohet Serbis dhe Jugoslavis. Nënshkruesit e kësaj faqie të zez të turpit të historisë son më të re, arritën të mbahen në pushtet deri në kohën kur shumicën për e tyre i hodhin nga shërbimi si limonat është rydur, kriminelli despot serb, Miloševic. Disa për e tyre u rikëthyën në pozitat e dikushme në mpushtetin e unë mikut edhe pas luftës son qirimtare dhe fitimtare. Disa nga ata endë janë gjallë, ndërsa bilë dhe bjetë dhe disave për e tyre janë edhe zyrtarë të lartë në qeveri, në parlament dhe në për komunat e vendit. Në kuvendin e prizrenit, mbajtur më tëtë, dhjetë. Korit 1925, Kosova u aneksua edhe zyrtarisht nga Serbia. Bia komuniste e ndodhur para presionit të madhë të Komitetit Qendror të Partis Komuniste të Jugoslavis u detyrua të heqë dorë nga rezoluta e konferences së Bujanit, e cila para shikon të që pas luftës të bëj bashkimi i trojeve shqiptare. Në kushtet egzistuese, kjo vi artikuloj qëlimin e vetë i cili ishte më pak konfliktuos me qëlimin serb, pasi që para shikon të integrim të shqiptarve në jetën politiko shëqërore të shtetit Jugoslav. Fadil Kajtazi Në kuvendin e prizrenit që umbajt më tëtë, dhjetë korik 1925, u hodhë posh rezoluta e mbledhje së bujanin. Në këtë kuvend morën pjesë 137 delegat, 33 ishin shqiptar, 24, 08, 71 serb e malazez, 52, 82. Për 33 delegat, 24, 08, nuk është dhëmë për katsia komptare. Referatin e mbajti Gjavid Nimani, kushtroj pyetja, përse masat e gjera populore nga Kosova dëshirojnë të bashkohen me Serbin federale? Për gjitja ishte kjo, para së gjithash për arsye se populli Serb, duke ungritur i pari në luft kunder okupatorit, një kosisht ka luftuar edhe hegemonistët Serbom dhejnë, kunder atyre që janë mësë shumë të fajtor për të gjitha të këqijat që u janë bërë popujve të Kosovës. Në kuvend u morë vendimi, këshili populori Kosovës deklaron në mënyrë të njëzëshme se banorët e këti qarku, po ashtu si gjithë popujt e Jugoslavis nuk kam pranuar kur coptimin e qarku të vetë, as të Jugoslavis, të bërë nga okupatorët dhe se shpret dëshiren që Kosova dhe rafshi i dukajinit t'i bashkohen Serbis federale. Një nga organizatorët kërësor të konferences së Bujanit dhe të kuvendit të prizrenit, Fadil Hoxha, aso kohë është shprejur decidivisht, Më dhjetë korik 1925 ligjërisht dhe në mënyrë demokratike njëherësh anullohet dhe pjesa e gabuash me e rezolutës, e miratuar në konferencën e Bujanin. Duke marë për asysh vendimin e kuvendit të prizrenit në rezolutën e miratuar në seancën e parlamentit Jugoslav, kancë të mbajtur më shtatë, dhjetë gusht 1925, thuet. Kosova dhe Dukajini në mbledhje në zhvilluar dhe dhjetë korik 1925 në prizren, kanë miratuar rezolutën në të cilën teritori i Kosovës dhe Dukajinit i bashkohet Serbis federale. Dokumentin e nënshkroj Ivan Lola Ribar, i cili ka qënë kryetar i parlamentit në bretëror në vitet 1920-1923.
kur do gjen 182 fshatra shqiptare në Kosovë dhe u vran 20.000 shqiptar. Skënder Demaliaj, konferenca e bujanit në gjarje e ndryqme në historinë e Kosovës. Në vitin 1990, klasat i tiste rankovicjiste kishtë parë për herë të parë dhe kishtë shqyrtuar mashtrimin e madhë, që u bënë gusht të vitit 1925. Në mesin e tyre kishtë edhe shumë në nëshkruës të rezolutës së kuvendit, por edhe besnik të tjerë të bashkim vëllazërimit, të cilët sërish do të kërkonin që Kosova të mbetej si njësi e barabart administrative në Federatën Jugoslave, e cila tashmë kishtë filuar të shkateroj. Për ta ilustruar këtë tubim, ku pretendoj të lahej turpi me turp, po shkëpusim pjesë nga publikimet e asaj kohë, kur flasin viktimat e traftis sërbe. Më 28 qërshor 1990 në Institutin e Historis, në Prishtin bashdoj punimet kuvendi shkencor me tem, kuvendi i prizrenit i vitit 1925. Pjesmarësit e kuvendit në memorien e tyre në bas 25 vitesh diskretitojnë tashmën besën dhe premtimet sërbe. Synimi aktual i uni tha dërë esat stavileci duhet të jetë e drejta për vetë organizimin e Kosovës, nëzirja e kushtetutës sëre, më vetësia ekonomike, mardhenjet me botën, dhe subjektiviteti i plot dhe i barabart i Kosovës me federatën përkatsisht konfederatën Jugoslave. Në diskutim morën pjesë edhe dërë Sejt Lipa, dërë Qazim Leshi Gjevdet Hamza, Zia Bulyk Bashi, Nejmi Ganiu, Ali Jakupi dhe Zia Dingashi të cilët përkrahen kërkesat gjithë populore për subjektivitet të plot të Kosovës në federat apo konfederatën Jugoslave dhe ndryshuan aspektet të ndryshme të rjedhës dhe të pasojave të kuvendit të prizrenit të vitit 25, kur Kosova u bashkua pa vullnetin e plot të popullit me Serbin. Duke e marë fjallën në këtë tubim ishvull hejsi Kosovar, Gjavid Nimani, theksoj se tërë kjo ishte rezultat i rethanave të brendshme e të jashtme. Pastaj edhe në faktin se ne të gjitha udheqet e atëhershme për bërja ishte në favor të serbëve dhe të malazezve e vije i re edhe një mosbesim daj, disa, kuadrove shqiptare. Duke u përgjigjur në shumë pyetje që ja bënd të pranishmit rreth masakrës të tivarit, Gjavid Nimani theksoj se pas këthimit nga Shqipëria në vitin 1924, kishtë marë vesh se në Kosove janë bërë pushkatimet të të mobilizuarve dhe në prizren, ku sidomos gjendja ishte alarmuese. A i tha se lidur me këtë ka intervenuar të predag ajtici dhe ka kërkuar që të ndërpritën me njëherë pushkatimet e njërzve. Gjavid Nimani ka siel në kujtes edhe një bised me Draja Markovicin, e cili e kishtë pyetur atë se ishte për Republik në kuadrë të Serbis apo Jugoslavis, Gjavid i ishte përgjigjur, jam për Republik në kuadrë të Serbis. Të dhëna të shkëputura nga shtypi i kohës dhe Gazeta 55-13. 5. 1999 Nga një dokument tjetër bëhet e ditur se Gjavid Ninami jo vetëm ka ditur por ka larguar nga radhët që shkonin drejt tivarit të gjitha ata robër të cilët ishin nga Gjakova me rethin. Historiani, Zekeria Cana, në librin e ti ditari i robëris 1998-1999 shkruan se në masakrën e tivarit nuk u pushkatua as një Gjakovar, sepse ata i shpëtoj Gjavid Nimani i cili i nëzori nga reshti të gjitha ata që ishin duke shkuar për pushkatim. Vetë kjo të bënë me dje se komunistët shqiptar të Shqipëris dhe Kosovës e dinin se pëndodhë kjo masakr. Këto janë vetëm disa nga shumë dokumentet të kohës, të cilat hedhin dritë në bi momentet e traftis në shkallë komptare. Traftia e esat pashtë të pëtanit e Ahmed Zogut u pasua me traftin e kërëzinve të Gjakovës dhe të shumë baraktarve dhe kërëtarve të komunave në Kosovë dhe në trojet e mbetura në mpushtimin Jugoslav. Për të arritur më në fund të traftia më e kopshme e komunistëve shqiptar Jugoslav, të cilët me besnikëri i shërbyën Jugoslavisë së Titos edhe pas Titos. Krejt kjo do të mbete i si pjesë e një historie të zezë të së kaluarës, por të mos ishte edhe sot e kësaj ditë në Kosovë, jo vetëm e pranishme, por shumë e fuqishme klasa që doli apo që poli nga epoka e titos. Kjo klasë po mbetet karemi sërbis për të mprejur orekset hegemoniste dhe kolonialiste në Kosovë. Kjo damë dhe zezë të së kaluarës, natyrisht se erdi si pasoj e robëris së gjithë shekullore dhe e presionit të fuqishëm u shtarak, politik dhe ekonomik që ka ushtrua Rusia kariste, popuit slav, Greqia dhe Evropa e krishter kunder shqiptarve me shumis të besimit islam. I vetëmi shtet në botë që ndaloj shbërjen e Shqipëris ishte Amerika.
të gjitha shtetet fqinje e Gjakosën Shqipërin e coptuan brane masakruan gra e fëmi, shtukën e shpërbën teritore të tëra dhe pretenduar të ashuajnë nga faqe e dheud në popull i cili i kishtë rezistuar të gjitha pushtimeve në të kaluarën. Prej pushtimit Romak, Slav, Bizantin, Turk, Serb, Grek, Malazias, pushtimit fashist Gjerman e Italian si dhe pushtimit fashist komunist Serb në Kosovë, deri në qërshor të vitit 1999. Edhe kësaj radhe Amerika dhe NATO ja nuk lejuan shpërbërjen etnike të Kosovës. Edhe pas të gjithave sa kanë dodhur, ende në Kosovë kanë betur plerat e se kaluarës, të cilët si kur duan të nabindin se Shqiptarët kanë jetuar mësë miri në kohën e Titos dhe të Rankovicit, se ishte kërë ngritja Shqiptare e vitit 1981, ajo që prishi Jugoslavin. Këta nostalgjik flasin dhe shkruajnë për të arriturat të Shqiptarve në Jugoslavi, duke anashkaluar dhunën dhe gjenocidin sistematik serb, me që vetë nuk kishin pësuar, për kundrazi ishin ngritur në postet më të larta të pushtetit, me që diferencoeshin nga vejprat e bashkëkombësve që kërkonin qlirim dhe bashkim të Kosovës me Shqiprin. Këta madje veqojnë kosovarizmin si produkt të zhvillimit dhe të përparimit të Shqiptarve në Jugoslavi. Këta flasim për kultur gjullë dhe arsim Kosovar, për medium e Kosovare, madjen edhe për kom Kosovar, që do të thot kom vi një përzirje serbe-shqiptare apo shqiptare serbe, diçka jo krejtsisht shqiptare, por jo edhe krejtsisht serbe e Jugoslave, por diçka që i dalon Kosovarët nga shqiptare të Shqipëris, apo ata të ishri të Macedonis apo të mali të zi, të Kosovës lindore eti. Mendësia e tjil është koncept basë e mediumeve të Kosovës që cilat i drejtojnë i shtitistët të tilët janë postuar kudo në të gjitha institucionet qëndrore dhe vendore. Të tilët drejtojnë edhe shumë medje në vendin tonë. Këta janë bitë dhe atyre dhe përkrasit dhe politikave antishqiptare. Këta janë bitë dhe bitë dhe atyre që u bënë digë për të mbrojtur edhe me gjak bashkim vëllazërimin e shqiptarve me serbë e malazes, duke dënuar, madje edhe duke vrarë shqiptarët liri dashës të cilët kur dhe në asë një moment nuk pranuan që robërin të konsiderojnë liri, drejtësi apo barazi. Këta janë ata që nuk kanë lënë të zezë pa kur disur kunder të përndjekurve dhe të dënuarve shqiptar, kunder uqkës dhe kunder të gjitha të arriturave me gjak, mund e djers. Nga kjoj soj bashkëpuntorësh ndodhen të postuar individ të caktuar në të gjitha nivellet vertikale dhe horizontale të qeverisjes në Kosovë. Ka aktualisht dhe kishtë qysh nga viti 1999 këshiltar të lartë, ministra e zëvendës ministra, ambasador e sekretar, deputet, gjykatës, prokuror dhe në punës nga soj i til në të gjitha segmentet e administratës. Me të tilët, Kosovës i zgjatët agonia dhe derisa të tilët postohen dhe rehabilitohen madje edhe nga një segment i liri bërzve të Kosovës, natyrisht se Serbia nuk lërgon apetitet për rikëthim të pushtimit në Kosovë. Duke bashkëpunuar dhe duke bashkëvepruar me sojnë e tjil, Serbia kishtë sunduar shqiptarët prej vitit 1912 dheri në vitin 1999. Andaj Beogradi zyrtar shpreson dhe nuk lëgur pa lëvizur në mënyrë që në mos më shumë të nëzjerë në si përfaqe këtë klas, e cila do të jetë dhe pranueshme për Serbët e Kosovës dhe do të jetë garanci e këthimit të tyre. Madje edhe këthimit të kriminelve në vendet e krimeve, këthimin në Kosovë të atyre që kanë vrar dhe kanë masakruar mira shqiptar, fëmi, gra, pleq. Kush derdi lodh dhe përkujtoj të i tonë në 25 vjetorin e vdekjes e ti. Për të par dhe për të bindur se deri në që në nivel ka shkar me ndësi ati tiste në mesin e kësaj klase, e cila falë për krahje së unikut, por edhe një segmenti të institucioneve tona po qëndron e fort në Kosovë. Por i këthejm për botimin komentin e radios Kosova e lirë në nostalgjikët e titos, edhe 25 vjetë pas vdekjes, imbesin besnik rrugës së bashkim vëllazërimin. Ashtu si dikura të marveshjet bastardët e sojt e sa të optanist të nënshkruara me pashicin, klasa e konvertuar në Jugoslavizëm nuk heqë dorë nga e kaluara dhe nga idet të bashkim vëllazërimit të shqiptarve me serb dhe slav të tjerë të Balkanin. Një gazet ditore e Kosovës e quajtur Express e emërtuar kështu me nostalgji si pas ekspresit si motër të Beogradit, gazet me përmbajtje ideologike për Jugoslave, në faqen e dytë boton lajmin prejkës të para 25 viteve, kur rilinda e asaj kohë, apo viktima që glorifikon të gjelatin, si kur shprej e Jusuf Gërvala, kishtë e botuar lajmin për vdekje në Josip Brozit, dërsa po në këtë faqe, analisti me orientim për Jugoslav, Shkëllzen Malici. Boton një koment me përmbajtje nostalgjike për
prisin e madh të kombeve e të kombësive të Jugoslavis. Nuk është as pak për të habitur pse në Kosovë ende ka më shumë nostalgjik për titis dhe për Jugoslavë, se sa në Kroaci apo në Serbi, sepse në mendjen e raje së roburuar, jo vetëm që nia, por edhe mendjen betet rogë për gjithmonë. Mirë po, është pak sa për të habitur si ndodhë për shembul kur i tërë shtypi i zi që botohet në gjuën Shqipe në Kosovë, ju turet atyre të cilët i gjuën e mveris, duke etiketuar e mverhojën madje edhe si titis, si kur bën nostalgiku i Jugoslavizmit Agim Zogaj, ndërsa joshet me komentet për titon dhe rrugën e ti të lavdishme, madje edhe për dashurin e veçan, që aji, pra marshall tita, pas ka pasur për Shqiptarët, si kur deklaron shkëlzeni i Mehmet Maligjit dhe disa të tjerë si kë. Kjo form e rinjallis së lugatëris titis dhe erankovicistë, në mos më shumë, në bënd të mendojmë se gjaku i përzirë për 90 vjetë reshtë, gjaku i mira bastardëve nuk bëhet hasha. Dhe nuk është pastaj për të oha bitur se shumë nga ish intelektualet titis dhe erankovicistë, sot drejtoj njetën politike, kulturore dhe shëqërore në Kosovë. Analistit besnik të kominternës Jugoslave, shkëllzen Malicit dhe stafit të Gazetës Express, do të duaj përkujtuar me këtë ras disa nga krimet monstruoze dhe masakrat, që janë kryer me urdër të titos e të Rankovicit dhe të lakeve të tyre Shqipfolës, jo vetëm në Kosovë, por në të gjitha trojtë Shqiptare të okupuara nga ish Jugoslavia. Dhe ato krime arin deri në 50.000 Shqiptar të vrar, të masakruar e të pushkatuar me gjysh dhe pa gjysh. Besnikve të titos edhe 25 vjetë pas vdekjes së ti, duhet bërë me dje se dhuna barbare Jugoslave nuk kurse 90% e shqiptarve liri dashës, ndërsa është e logikshme që ajo mori në nëmbrojtje 10% e bastardve shqipfolës, i cili mjafton të si forës për të ndërtuar sistemin represiv dhe administrative dhe për të qeverisur dhunëshëm në trojtë shqiptare të okupuara. Tito dikur dhe titistët, madje edhe këta nostalgjikët e paturpshëm të pas 25 viteve, e din fare mire se sa qindra e mira shqiptar janë vrarë në Kosovë. Si do mos prej nëntorit të vitit 1924 e deri në djetor të vitit 1950. Natyrish se ata janë vrarë, janë pushkatuar dhe janë masakruar si armisht të bashkim vëllazërimit, si nacionalist dhe separatist shqiptar, si balist dhe emberist dhe përgjithsisht si shqiptar që nuk kanë pranuar të jugoslavizohan. Nuk kanë pranuar të përzien martesat, gjakun dhe gjuhën e tyre me kombet e kombësit dhe ish jugoslavist. Botuesit e Gazetës Express, me rastin e përkujtimit të këti përvjetorit të tyre nostalgjit për Marshall Titon, duhet përkujtuar se në tokën e Kosovës dhe të ish Jugoslavist, ende ka mira ku foma të pagjedura të barbarist titiste e rankovicistë si në Tivar, në monopolin e duhanit në Tetov, në Idrizov, në Shkup, në Strelishte. Vend pushkatimi shqiptarve në Prishtin prej vitit 1925 deri në vitin 1929 dhe në djetëra e qindra vendet të tjera. Të humburit dhe të pagjeturit e kohës të titos nuk janë zbuluar kur, ashtu si kur nuk janë zbuluar më shumë se këto 2000 ku fomat të shqiptarve të rëmbyrë gjatë luftës e fundit në Kosovë, që ende kanë betur pa u gjetur në humb tjerat e Serbis sodomiste të Miloševicit. Nostalgjikve të Jugoslavizmit do të duaj përkujtuar se krimet e kryera kunder shqiptarve liri dashës gjatë periudës së sundimit të tyre, as janë haruar as mund të konsiderohet se janë vjetruar. Krimet e tila kanë ngelur në kujtes të trashëgimtarve të tyre, të cilve përkujtimi i përvjetorit të 25 të vdekjes të titos, ju përkujton brasjet, masakrat e pushkatimet që tito dhe titistët kanë bërë kunder babalarve, vëlejzërve dhe të afërmve të tyre. Ne e kuptojnë nostalgjin e titistëve me faktin se ata punojnë dhe veprojnë me qdo kusht për të rikëthyrë dominimin Serbo-Jugoslav në Kosovë dhe pikërisht në këtë segment është thurur edhe shkrimi memorial i shkëllzen Malicit botuar në Express, si dhe përkujtimin për përvjetorin e vdekjes së titos edhe në gazeta dhe media të tjera të vendit. Shkëllzen Malicit në mbizon se, si pas ti edhe të gjitha qarqet vendim marësët e Evropës, sot po të regua kanë interesim për modelin titis të bashkjetesës e shqiptarve me serbët, në rrug për të gjetur një status të përshtatshëm për Kosovën. A i pretendon të bëj të ditur një vlerë, si pas ti universale të modelit qeverisës të titos në Kosovë, kur Kosova ishte e lire madje me status në kuadrë të serbis edhe të federatës. Shkëllzen Malicin base ka haruar se ka vdekur edhe federata e titos, ka vdekur edhe ajo kryesa e quajtur Jugoslavi, ka vdekur dhe është fundosur për gjithmon bashkim vëllazërimi i shqiptarve me slave. 
me që vetë slavët e kan flakura të bashkim vëllazërin të panatyrshëm, por në mendje të robruara e të sklavruara kur nuk vdes iluzioni, nostalgia dhe idolatria bastarde. Nostalgia për Titon, Rankovicin dhe Miloševicin do të zgjas në Kosovë, krejt derisa të pastrohet gjaku bastard nga damaret e atyre, që mbase edhe e kanë trashëguar nga babalaret, nga nënat, e disa edhe nga gjyshet e tyre. Ky pastrim do të bëhet në mënyrë evolutive, për shkak se nuk arriti të bëhet në mënyrë revolucionare. Nostalgia për Titon e Titizmin për Jugoslavin në okupatore të kohës e kaluar, prek plagët ende të pashëruara të liridashësve të vendit tonë por ata imban shpresa se Kosova duhet të kaloj edhe në për këtë zezon. Duhet të kaloj për mes filtrave kohor historik, sepse gjaku nuk bëhet uj dhe gjelati, në asnjë vend të qytetëruar të botës, nuk mund të shpalat hero. Kjo ndodhë vetëm në mendje të roburuara si kjo e shkëlzenit të Mehmet Qorit dhe tërsoj të bastardëve. Paradoksi i shpalje së heronjve me të kaluar të dushim. Por ndodhë në Kosovë edhe një paradoks tjetër gati 10 vjet pas mbarimit të luftës dhe fitores kundër regjimit kriminal serb. Kreu institucional i Kosovës po shpal hero komptar nga mesi ish bashkëpuntorve të dëshmuar të Jugoslavizmin. Ibrahim Rugova kishtë shpalur hero edhe Tahir Zeman, dezertorin e luftës e uqkës, në një pjesë të dukajinit në verë të vitit 1998. Kërëtari i Kosovës shpali hero edhe nën kolonelin e armatës Jugoslave, Ahmed Krasnici i cili ka shërbyrë rreth 30 vjetë në atë armatë dhe nuk arit të shkëputet nga ideologia e titizmit, mbase edhe për shkace intime e individuale. Rrethanat e vrasjes së ti në Tiran, 10 vjetë më par, ende nuk janë zbuluar dhe nuk djetë sakt se kush qëndron prapa likuidimit të ti. Ngutja për ta shpalur hero, para se të ndryqohen rëthanat e vrasjes, me siguri se ka një qëlim, apo është bërë për të arritur një efekt politi. Por ta shmë djetë botërish se Ahmed Krasnici në Kroaci ishte shpalur kriminell lufte me që në detyrën e nën kolonelit të armatës Jugoslave, kishte dhe në urdër për vrasjen e populatës civile Kroate. Ahmed Krasnici i dyshuar për krime lufte në Kroaci, në ntor 1991, korik 1992. Pashtriku, org ka siguruar një dokument ku dëshmohet se Ahmed Krasnici gjatë luftës në Kroaci duke që në oficer i ushtris Jugoslave. Nga nëntori 1991 deri në korik 1992 dhe ka marë pjesë në operacionet vrastare të kësaj ushtrije në bipopulatën e pambrojtur Kroate në rajonin e Baranjës. Në vijim ju ftoj të ledzoni këtë dokument në të cilin figuron emë i Ahmed Krasnicit si kriminell luftë. Ahmed Hajriz Krasnici i lindur me 15. 01.1928 në fshatin Zhelivod, Kosovë, vendqëndrimi në Gospic, si pjestar i apjes, me grad në kolonel ka marë pjes në sulmet në bi objektet ushtarake dhe civile në Baranje. Nga nëntori 1991 deri në korik 1992. Më vonë, Ahmed Krasnici dezerton nga radhët e apjes, por nuk lufton në Kroaci e Bosnje kunder serbëve, si kur bërja Gim Qeku, Bislim Zyrapi, Sali Veseli e shumë oficer të tjerë të ish armatës Jugoslave, të cilët me kohë u reshtuan në mbrojtje të popujve kunder agresionit serbë, si dhe në luftën e organizuar nga ushtria qlirimtare e Kosovës gjatë viteve 1998-1999. A ju e mërua minister i mbrojtjes në qeverin e Bujar Bukoshit në verë të vitit 1998 me qëlim për ta minuar luftën e uqkës. Gradoj Tahir Zemen i cili kishtë dezertuar nga radhët e uqkës në Dukajgjin. As njëherë gjatë luftës nuk lëvizin nga Tirana, ku mërë të të ardhura të majme nga qeveria në hije e Bujar Bukoshit. Ahmed Krasnici po përgatitej të bëndë në Kosovë, atë që kishtë bërë fikret avdici gjatë luftës në Bosnje dhe Hercegovin. Vrasja, qoftë aksidentale, qoftë dhe motivuar, qoftë dhe kryrë nga klanet mafioze politike, apo nga ndonjë idealisti qështjes, ende kam betur pa u zbuluar. Ende nuk djetë botërish se kush dhe përse e vrau Ahmed Krasnicin, ashtu si kur nuk djen edhe vrasit dhe disa ushtarakve e politikanve të tjerë gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Dhe për derisa kjo që është tje nuk ka përfunduar, nuk do të duaj të ishtë shpalur hero kënjeri, i cili ka një jetë të tërë në shërbim të armatës Jugoslave, dhe i cili ndodhet në listën e kriminelve të luftës kunder popullit kroat. Vetëm kjo fakt ka qënë i mjaftueshëm për të mos e shpalur madje asë martirë.
si mund të shpalet herë i Kosovës, njëriu që ka vrarë kroat me urdrin e generalve të kriminelit Miloševic. Me sa dim në Kroatia nuk ka shpalur herë as një kroat, i cili i verbuar nga ideja e sërbizimit të ish Jugoslavis ka luftuar në Kosovë kundër Shqiptarve. Për kundrazi, Kroatia e ka përkrahur fuqishëm luftën ton qirimtare dhe ndër shtetet e para e ka njohur pavarësis e Kosovës. Kroatia po ashtu ka shpalur hero veteranin e luftërave kunder Jugoslavis, Bekim Berishën dhe shumë shqiptar të tjerë që kanë marë pjesë në luft për qlirimin e Kroatis. Bashk punëtore të të gjitha regjimeve të huaja, ku do në bot janë trajtuar dhe me të drejt trajtohen bastard, sepse të vjesht në shërbim të shtypsit për të shtypur vëlantën, të gjuës e të gjakut, të mbetesh për jetë besnik i një ideologjet të vdekur për gjithmon, si kur është ideja e bashkim vëlazërimit të shqiptarve me serb, Kjo do të thot të mohosh kombin, gjuhen racen, në emër të një kombi, gjuhe dhe racet tjetër. Përse është i nevojshëm kyri shyrtimi së kaluarës? Fakti se klasa politike shqiptare e Kosovës me prejardhje të i tiste është ende shumë e fort dhe nuk ndjetë e rezikuar në asnjë segment, zbe fitoren kunder okupimit shekulor slav e serb në Kosovë, dhe mbetet rezik i përhershëm për këtë periudh të vështir të pranimit të pavarsis së Kosovës. Bi këtë bazë dhe të duaj kërkuar edhe këmbënguljen e politikës së Kremlinit dhe Beogradit për këthimin e hegemonis sërbe në vendin ton. Beogradi zyrtar ka shpalur fajtor, madje edhe terrorist, vetëm luftëtarët e uqkës, por jo edhe politikën e përgjithshme, aqë më pak atë të dikushmen, të bashkimit e vëlazërimit dhe përbashkësis me sërbin. Me vetë faktin se kjo klas nuk e mori dënimin e merituar moral, pas luftës dhe fitores ton historike, vënë pik pyetje edhe luftën ton qirimtare, e cila nga titistët trajtohet si konflikt mes Miloševicit dhe Uqkës, ashtu si kur trajtohet edhe në disa botimet të analistëve të huaj si Henry Parrot e të tjerë. Bi këtë bazë, Serbia ka iniciuar edhe nismën për të provokuar gjykatën ndërkomtare të drejtsis lidur me legitimitetin e shpalis së pavarsis së Kosovës, sepse vetë pala shqiptare nuk ka marë qëndrim decidiv në përkufizimin realistë se pati luft qëvimtare në Kosovë apo konflikt mes dy ekstremeve. Pikërisht për këto dhe faktet të kësaj natyre, duhet të meren në shqyrtime kaluara për të hetuar gabimet dhe për të mos lejuar që ato të përsëriten. Nuk është të tolerueshme, madje është të dënueshme në aspektin e moralit komptar të shpalën të pafajshëm dhe të gradohen figurat e erëta të historis dhe të barazohen me titanët e kombin. Dhe primet e tila janë të pafalshme. Literatura Sheradin Berisha dhe primtaria antikomptare e esat pash të optanin. Pashtriku Org Shyqy Hysi Marveshe Nikola Pashic, Ahmed Zogu e gushtit të vitit 1924. Skënder Demaliaj, Konferenca e Bujanit, Njari e Ndriqme në Historinë e Kosovës. Gazeta 55.13. 5.1999. Radio Kosova e Lirë në Nostalgjikët e Titos, edhe 25 vjetë pas vdekjes, imbesin besnik rrugës së bashkim vëlazërimin. Zhivko Abramovski, aksioni i qeveris së Jugoslavis kunder regjimit të zogut në Shqipëri, për mes ceno begë kërëziut, gjurmime albanologike, i, Prishtin, 1965. Dokumenti sekret a fi i mikrofilm në idë në raporti i dinicit eti. Politika, Beograd, 15 korik 1927. A vij, 17, 16, 1, 14, elaborat Albania Izmedu Dvarata. Faton Mehmetaj, dhe primtaria kriminale në dorës e zezë sërbe në trojet shqiptare, Prishtin, 2004.